Alors Descartes, dans son discours de la méthode, euh, commence euh, son ouvrage en disant « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ». Alors on a l'impression que c'est une boutade, mais en fait c'est très sérieux, ça signifie qu'on va réussir à connaître des vérités scientifiques en décomposant chaque chose euh, en ses parties élémentaires et en cherchant le fonctionnement des parties élémentaires. Et bien c'est la même démarche euh, que va utiliser Turing à propos euh, de quelque chose d'autre qui est cette fois le calcul, euh, les mathématiques en général. Il va chercher quelles sont les opérations élémentaires qui sont faites euh, lorsqu'on fait des mathématiques et il va proposer une machine qui va les faire. Ce qui est remarquable, c'est que euh, non seulement il y a quelque chose qui est donc purement de l'ordre des théorèmes, mais il y a une partie mécanique. Comment est-ce que Turing peut être sûr qu'il n'a rien oublié et que son résultat est un résultat définitif Et bien Pour cela, il reprend la méthode de Descartes et il dit « je vais décomposer ce qu'est un calcul en étapes élémentaires ». Et il dit « quelle que soit l'opération mathématique que l'on fera, elle reviendra toujours à copier, écrire des symboles, lire des symboles, changer son état et remplacer ces symboles par des nouveaux symboles ». Et donc, c'est ce que fait sa machine. Donc elle a non seulement un pan de l'héritage mathématique, mais elle a aussi un pan de l'héritage technique, à savoir euh, la mécanisation du calcul, elle avait été faite à partir par exemple des travaux de Pascal, qui a construit des machines à calculer, des travaux de Leibniz, qui a aussi construit des machines à calculer euh, physiques. Donc non seulement il s'agit de construire euh, quelque chose qui pourra imiter l'homme euh, dans ses gestes, mais aussi dans ses pensées. Et aujourd'hui, on peut s'apercevoir que les machines sont de plus en plus puissantes, euh, elles, a, elles aident l'homme dans ses tâches quotidiennes, elles concernent donc euh, les sciences euh, strictes, euh, telles que la physique, la chimie, euh, la biologie, donc aussi le vivant, mais aussi les sciences sociales. Par exemple, euh, il suffit de penser que l'économie est régulée par des machines qui utilisent des méthodes algorithmiques. On peut penser que les sciences sociales aussi utilisent des statistiques, des choses comme ça. Donc c'est l'ensemble de notre époque qui se trouve en prise avec l'héritage d'Alan Turing. On s'aperçoit qu'à l'aide des méthodes algorithmiques, on développe des machines de plus en plus puissantes qui modifient notre, notre quotidien. Il s'agit pour nous de penser la direction dans laquelle ce mouvement nous entraîne. Et on peut réfléchir à ce que dit Heidegger du visage de la technique et du, du déploiement de la technique. Il dit ce ne sont pas seulement des objets qui sont là au service de l'homme, mais c'est l'ensemble de nos sociétés qui est modifié et c'est notre rapport au monde qui se modifie en fonction du développement technique. Par conséquent, il nous faut dépasser le cadre strict des mathématiques, de l'informatique, faire converger tous les champs du savoir, peut-être même ceux de l'art, pour développer une vision plus large, plus sereine de l'héritage de Turing.